بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتطرق في هذا الدرس لطريقة حفظ المشروع بعد أن قمنا بالمشروع التالي يمكننا إدخال إليه تعديلات على حسب حاجتنا لها مثلا عدة خيارات هنا نختار من بينها الخيارات التي نريد هنا نفعل الديباج أو نزيل تفعيلة كذلك هنا بالنسبة للمعاينة قبل تصدير البرنامج نختار هنا عدة خيارات هنا الريسورس أو ما يعرف ب الفاليو نعطيه القيمة مثلا قيمة للصور أو نختار أحد القيم التالية أو للأيكونز أو للملفة الصوتية أو للملفة أو ملفة أخرى يمكنك إضافة هل هو عام أو أو خاص كذلك يمكنك إضافة تعليقات تعليقات خاصة يمكنك إضافة أكثر من مستخدم أو بالضغط على الزر التالي للإضافة كما نلاحظ ذلك يمكنك الاستمرار في الإضافة حتى تنتهي من الإضافة ثم بعد ذلك تنتقل إلى الخيار التي هنا إذا أردت تفعيل مستخدمين على شبكة الإنترنت إذا أردت إضافة مستخدمين لكي يشتغلوا على نلاحظ هنا إضافة مستخدم تم إعادة تشغيل البرنامج كما نلاحظ ذلك نلاحظ هنا شفرة البرنامج كذلك نعود إلى الخيار الذي كنا فيه قبل قليل كما قلنا موضوع درسنا لهذا اليوم هو عن طريقة في المشروع فبعد الانتهاء من الإضافات وكذلك التول بوكس نلاحظ الأدوات به هنا جل الأدوات نلاحظها هنا يمكنك استعمال أي أداة متاحة لأن الأدوات لن تكون متاحة كاملة بل فقط الأدوات التي تستعمل هنا لحفظ التغييرات على المشروع الحالي فقط هنا لحفظ التغييرات على جميع المشاريع المفتوحة والتي نراها هنا أو يمكن الحفظ عن طريق فايل ثم نفس الخيار لحفظ المشروع الحالي فقط أو المشاريع كلها أو عن طريق زر الاختصار Ctrl Plus وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله